آج ایسا ہو گیا کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ کتابیں کس کے پاس سے آئیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کہاں سے آیا جو کتابہ سن کے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ کس کا کتاب ہے علماء کام نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں یہ بات بولنا غلط ہے علماء کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر علم کہاں سے آ رہا ہے ہوا سے جبریل آ رہے ہیں اس کے پاس کون آ رہا ہے اس کے پاس سوچی غور کیجیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء کی یعنی بےزتی کر کے لوگوں کے دلوں سے علماء کی قطر نکال رہا ہے یہ سننے میں اتنا برا نہیں لگ رہا ہے اس کا انجام بہت برا ہے ایک وقت آئے گا ایسا نہ ہو کہ وقت آئے کہ لوگ کہیں گے علماء کی ضرورت نہیں اور پھر پچاس کو کہا پچاس امام ایسے بنیں گے گمراہ کریں گے لوگوں کو عقائد بگاڑیں گے منحج خراب کریں گے احکام میں ان کو گمراہ کریں گے اخلاق ان کی بگاڑیں گے حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی کوئی کسی کی نہیں مانے گا ایسے لوگ کب پنپتے ہیں جو گمراہ ہوں جب اچھے لوگ علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ایسے لوگ پنپتے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے علماء ان کو ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے ان کو انٹرنیٹ معلوم نہیں ہے ان کو ہاں یوٹیوب معلوم نہیں ہے وہ بےچارے مسجدوں میں یا وہاں مدرسوں میں خطاب کر رہے ہیں وہ اتنے ڈیولپ نہیں ہیں ڈیولپ ہونے سے جنت میں جائے گا آدمی گمراہی گمراہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہدایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں صحیح علم کوئی کونے میں بیٹھا ہوا عالم ہے اس کے پاس ہے تو آپ وہاں جا کے لیجیے ضروری نہیں کہ وہ بہت ایڈوانسڈ ہو ایڈوانس ہونے کا مطلب ہدایت پر اس کی ضروری کوئی گارنٹی نہیں اور آج کل یہ بھی ایک عجیب مصیبت آ گئی ہے کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں ان کو دیکھو کتنے فالوور ہیں یہ فلا عالم اتنے بڑے ہیں کہ فالوور دو کتنے پچپن چھپن اور ان کے فالوور پچپن ہزار ایک ملین دو ملین آپ یہ مت دیکھو کہ اس کو کتنے فالو کر رہے ہیں یہ دیکھو وہ کس کو فالو کر رہا ہے اس کو یاد رکھیے آپ وہ کس کو فالو کر رہا ہے اس کے اس کے اوپر کون ہے اس کے پیچھے کون ہے مت دیکھیے اس کے اس کے اوپر کون ہے وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے وہ کس کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے وہ کس سے پوچھتا ہے وہ تحقیق کیسے کرتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے فالوور دیکھ کے آدمی آج بہت یہ مزاج بگڑ گیا لوگوں کا یہ جو مشہور ہے دیکھیے لیاقت اور شہرت میں فرق ہے ہمارے ہاں مصیبت ہی چونکہ مسئلہ آج اس دور کا بہت زیادہ چل رہا ہے اس لیے اس پہ بولنا میں زیادہ بول رہا ہوں اس کے اوپر بات سوال بھی رکھے ہوئے ہوں گے لیکن یہ بہت ضروری ہے اس کا حل ہو گیا تو بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ بعد میں پھر علماء سے پوچھ بھی سکتے جو بچے ہوئے سوال ہیں شہرت اور لیاقت میں فرق ہوتا ہے بعض اوقات شہرت زیادہ ہوتی لیاقت نہیں ہوتی ہے اور بعض اوقات لیاقت زیادہ ہوتی شہرت نہیں ہوتی ہے اصل چیز لیاقت ہے بلکہ بعض اوقات لیاقت سے پہلے لیاقت کا مطلب صلاحیت لائق ہونا کسی کام کے لائق ہونا وہ مشہور زیادہ ہے لیکن لائق نہیں تو اس کی شہرت اگر لیاقت سے زیادہ ہو تو ایسا آدمی خود بھی ہلاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہلاک ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی واقعی لائق ہے چاہے وہ مشہور نہ ہو یہ عوام کی غلطی کہ اس کو مشہور نہیں کی علماء جو بھی ہمارے ہیں ان کی خطابات ہم دوسروں تک پہنچائیں تو یہ لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن مسئلہ کیا ہے ہم کو چٹ پٹا سننے کی عادت ہو گئی ہے تھوڑا تھوڑا سا چٹ پٹا بول دیا تھوڑا سا انگلش بھی بول دیا یا وہاں کی کسی کہانیاں بھی بول دی اور ایسی اسی آؤٹ پٹ پٹانگ مثالیں بھی دے دی تو تھوڑا سا انٹرٹین کرنے والے ہمارے اندر پنپتے ہیں یہ ہمارے بگاڑ کی علامت ہے یہ ہمارے زوال کی علامت ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم والوں سے زیادہ وہ لوگ مشہور ہوں جو چٹ پٹی باتیں کر کے ہم کو انٹرٹین کریں ہمارے لیے دین بھی آج ایک اعتبار سے انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے یہ کڑوی باتیں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اتا فرمائیں بہت ضروری اس کو یاد رکھنا ہے علماء سے جڑیں چاہے پھیکی بات ہی کیوں نہ کر لیکن سیدھی تو بولیں گے چٹ پٹا کھانا کھا کے پیٹ خراب ہو اس سے اچھا ہے کہ پھیکا کھانا کھا کے صحت میں بھی آدمی کو تو یاد رکھے اس کو صحت اور لذت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بعض بہت ساری لذیذ چیزیں آدمی کو بیمار کرتی ہیں لیکن بعض اوقات اس میں لذت کم ہوتی لیکن ہیلدی کھانا ہوتا ہے اس کو کھاؤ ہیلدی کھانا کھاؤ لذت مت دیکھو صحت دیکھو 